Atin buksan natin mga Biblia sa dalawang talata. Doon po sa John 3.16, alam natin lahat ito. John 3.16 at doon din po sa Romans 5 and verse number 8. Mag-uusapan po natin ngayon ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Buwan sa nasabi sa John 3.16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Romans 5.8, it says, But God commendeth His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Tayo po isang madaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po muli sa pagkakatong ito na may pahayag po niyong salita. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Dahil lang po sa pag-ibig na yan, ay inyong pinadalangin yung anak na namatay sa ukos ng Kalbaryo upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pabalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa ngayong umaga na naritong naikinig. At ganyan din po, ang mga naikinig sa ipapuwid, sa radyo, sa live streaming, Panginoon, sa television, na huwag kayo po ang magpala sa kanila. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maupo na po tayong lahat. Alright. Ang tanong, eh, ito po, no? Meron pa ho bang hihigit sa pag-ibig ng Diyos? Meron pa kayang hihigit sa pag-ibig ng Diyos? Meron pag-ibig ng magulang sa kanyang mga anak? Meron pag-ibig ng isang asawa sa kanyang asawa? Pero palagi ko, lahat kayo may iniwala sa akin na wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng ating Panginoon. Sa John 3.16 ay makikita po natin ang katakilaan ng pag-ibig ng Diyos. The greatness of the love of God. Where Jesus Christ Himself said, For God so loved the world. God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. So we can Tagalog, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanyay sa mga palataya, ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ang tao, mga kaibigan, ay hindi karapat dapat ibigyan ng Diyos. Tama ko ba ako? Ang pag-ibig ng Diyos po ay pag-ibig ng isang personang banal. Ang ating Panginoon ay walang anumang kasalanan, siya ay dalisay, siya ay banal at ang pag-ibig niya ay banal. At nakikita po ninyo na walang sino mang tao sa mundong ito ang karapat dapat pong ibigin ng ating Panginoon. Bakit po kaya? Doon po sa aklat ng Roma, Kapitulo 1, Romans chapter 1, mula roon sa verse 21 hanggang verse number 32, ating makikita kung ano po ang tao, kung sino ba ang tao kung ano ba ang kanyang ginawa laban sa Diyos. Ang sayo po rito, because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened, professing themselves to be wise, they became fools, and changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible men and to birds and four-footed beasts and creeping things. Wherefore, God also gave them up to uncleanness, to the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves, who changed the truth of God into a lie and worshiped and served the creature more than the Creator who is blessed forever. Amen. For this cause, God gave them up 
unto vile affections. For even their women did change the natural use into that which is against nature. And likewise also the men, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient, being filled with all unrighteousness, fornication, wickedness, covetousness, maliciousness, full of envy, murder, debate, deceit, malignity, whisperers, backbiters, haters of God, despiteful, proud, boasters, inventors of evil things, disobedient to parents, without understanding, covenant breakers, without natural affection, implacable, unmerciful, who knowing the judgment of God, that they which commit such things are worthy of death, not only do the same, but a pleasure in them that do them. Balagay niyo kaya ang isang banal na Diyos, iibigin ang mga taong katulad po nito. Tayo po ang sinasabi dito. Hindi ba? Tayo ang binabanggit po rito. Kung inyong papansin lahat ng mga kasalanan dyan, mula doon sa verse number 21, ang sabi po na banal na kasulatan, alam nyo, ang isang tao po, oho, pag siya po ay grown up na, meron siyang pagkakilala sa Diyos eh. Alam nyo ba yun? Lahat ng tao may pagkakilala sa Diyos. Kahit saan yan, kahit sa bundok pa nakatira yan, meron siyang tinatawag na kaisipang, oo nga, at mayroong Diyos. Hindi yun ba? At ang kinikilalang Diyos na ito ay Diyos na baka mangirihan at Diyos na banal. Subalit, kahit na alam niya na mayroong Diyos, hindi niya sinamba ang Diyos na yan. Ang sabi sa verse 21, ha? kahit tayo ay magpasalamat na mayroong Diyos, wala tayong pagpasalamat sa Diyos. Ang ating mga emayanasyon ay naging walang kabuluhan. Ang sabi po dito, sinasabi natin tayo mga talino, ano po? matalino sa lahat ng agham, matalino sa ating mga pag-aaral. Subali, pag pinag-usapan po ang tinatawag natin pagkakilala sa ating Diyos tayo po ay naging mga mangmang. Iba po yung uh, alam mong meron Diyos at iba rin yung kinikilala mo na siya ay Diyos. Tulad po yan nung siguro alam mo na ito, tatay mo to eh. Pero hindi mo siya kinikilala ang tatay mo eh. Naunuhan niyo ba ako? Ha? Oo. Tatay mo yan pero hindi mo siya kinikilala ang tatay mo. Ganun din po maraming tao. Oo. Alam nilang may Diyos Subalit, hindi nila kinikilala ang Diyos na ito. Kaya nga makikita po niya sa verse number 23, ano pong ginawa ng tao? Binago niya ang kanyang pagkakilala sa Diyos. Oho. Na yung Diyos ay Espiritu, Diyos na hindi nakikita, Diyos na hindi umaaring malirip, anong ginawa ng tao? Siya ay lumilok ng anumang mga imahin. At yun ang kanyang ginawang Diyos. Ano po? Ano man pong imahin yan? Maaaring yan ay, uh, uh, sabi nga ng Exodus chapter 20, na wag tayong gagawa ng mga imahin na ating nililok o yung graven images, yan man ay kamuka ng nasa langit o kamuka ng nasa uh, mundo ito o kamuka ng nasa ilalim ng mundo, wala, tapa tayong wag gagawa ng anumang imahin. Uh, sabihin natin, yan ang representasyon ng Diyos. Pero yan po ang ginawa ng tao. Kaya nga ang sayo po sa verse number 24 hanggang sa verse number uh, 28 ay ano po, na ang Panginoon natin gave them up, ang sabi, wherefore God also gave them up to uncleanness. Para bang kung sa salita ng tao, ha, yung bang ikaw ay magulang, Nakikita mo yung anak mo na walang ginagawa ang anumang kabutihan. Nakikita mo yung anak mo na palagi na lang uh, uh, hindi sumusunod sa'yo. Uh, so you, you give him up. Napagod ka na sa kanya. Di ba? 
and you gave him up. Parang ganun po eh. Ang ginawa na po. Ah, pagod na ako. I'm gonna give up these people. Pabayaan ko na sila sa pita ng kanilang mga puso. Pabayaan ko na sila nagawa na lahat ng kasamaan na nais silang gawin. At makikita po rin yung mga kaibigan na kahit po tayo, teknolohiya ha, ay umuunlad. Hindi yun ba? Technology. We are increasing. We are becoming more modern. Pero pag pinag-usapan po yung moral na buhay ay lalong nagdi-deteriorate. Hindi ba? Oo. Hindi lalong bumubuti ang tao. Kaya magpapansin po ninyo sa verse number 25, binago po ng tao ang kanyang pagtingin sa Diyos. Na imbis na ang tao ay sumunod sa karotohanan, ang kanyang sumunod ay kasinungalingan. Imbis na ang tao ay sumamba sa tunay na Diyos, ang kanyang sinasamba ay yung bagay na kanyang ginawa. Ano ang magigitin nyo ngayon sa ating panahon? Kaya nga po sinabi ng Panginoon sa atin, the love of money is the root of all evil. Bakit po? Sapagkat mas sinasamba ng tao ang pera eh. Tama ho ba ako? Oo. Oo. Tuwing eleksyon, sino sinasaba ng tao? Di ba, pera? Tuwing Pasko, kahit kung makakatayan ng uh, uh, mga Christmas carols, for example. Pero sino sinasaba ng tao? Di ba ang pera? Oo. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa atin, you cannot uh, love two things at the same time. Di ba? You cannot love money and God at the same time. You've got to choose just one. Ano pinakakaabahala ng tao ngayon? Nakikita nyo, di ba? Oh. Kaya nga sabi ko sa inyo, karapat dapat bang ibigin ng Diyos ang tao? Bunta kayo sa Ermita, Malate, dyan sa Makati Avenue, dyan sa Eastwood, pag biyernes ng gabi, punong-puno yan. Di ba? Pero yung katulad nitong building ng Panginoon na kung saan ipinapahayag ang Biblia, hindi natin kaya punuin. Imbitahin mo ang tao na makinig ng Bible. Hindi upunta. Imbitahin mo siya makipag-inuman pupunta. Tama ho ba ako? Ha? Pero ano ba pakinabang ng ano, ano ba pakinabang ng alak sa tao? Wala eh. Oh, ano po? Natanong ko yung mga nakikinig sa radyo. Mga nanonood ngayon sa atin, ano ba ang pakinabang ng alak sa tao? Wala. Am I right? Pero yung gusto ng tao eh. Hindi ba? Ano ba ang pakinabang ng 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 kalayawan sa tao? Wala din. Oo. Yan ay uh, uh, naghihiwalay uh, pa sa pamilya. Tama ba ako? It break the families. Oo. Pero nakikita nyo na ang Diyos na banal, ang Diyos ng pag-ibig, ang Diyos na naimbuin ang ating pamilya, ang Diyos na nais tayong baguhin sa ating mga buhay, ay hindi pinapakinggan ng maraming tao. Kaawa-awa, ano po? Kaawa-awa ang tao. Magkikita po ninyo. Binilang ko rito, mga kaibigan, ang lahat ng kasalanan mula verse number 21 hanggang verse number 32. Tatlumput siyang po yan. Mamili kayo. Kono gusto nyo. Tatlong siyam. Tatlumput siyam na kasalanan. Ikaw, pag kumukuha ka ng sweldo, hindi ka nauhuli pero pag magating ka ng eksesya, nahuli ka eh. Pag sinabi ng boss mo, umunta ka rito ng alas 7, alas 6 pa lang, andiyan ka na eh. Pag sinabi ng pastor mo, dito ka alas 9, alas 10, wala ka pa eh. Naunawaan niyo ba ako? Hello? Hello? Naunawaan niyo ba ako? Alam niyo, mga, 
Sipin natin mabuti. Ano ang ating ginagawa sa Diyos na banal? Ano ang ating ginagawa sa Diyos na umibig sa atin? Ano ang ating ginagawa sa Diyos na nais tayong iligtas, nais tayong baguhin? Yun pong ibig sabihin na hindi tayo karapat dapat ibigin ng Diyos. Pero kahit ganun, inibig niya tayo eh. Di ba? Kahit ganun, inibig ka niya. Kahit sino ka pa, inibig ka niya. Kahit ano pa ang ginawa mong kasalanan, inibig ka niya. Oo. At pinadala niya ang isang katunayan ng kanyang pag-ibig. Sino po yan? Si Kristo. Si Kristo ang katunayan ng pag-ibig ng Diyos. But God commended His love toward us in that while habang tayo ay makasalanan, Christ died for us. Si Kristo ay namatay para sa atin. Ano ba ang dahilan ng pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo? Sapagkat tayo makasalanan. Am I right? Hindi naman siya maaaring namatay kung hindi tayo nagkasala eh. Oho. Siya ay namatay para sa ating kasalanan. Alright. Now, ano po ba ang pinapahayag ng pag-ibig ng Diyos? Ano ba ang kapahayagan ng pag-ibig ng Panginoon sa atin? Ating nakita ang kadakilaan ng kanyang pag-ibig. Ating nakita na hindi tayo karapat dapat ibigin ng Diyos. Ating nakita na si Kristo ang katunayan ng kanyang pag-ibig. At ano po ba ang ipinapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tinan po natin, Mege, ano po ba pinapahayag? Ano po ba ang pinapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Unang-una, ang ipinapahayag po ng pag-ibig ng Diyos ay ang kaligtasan na na kay Kristo Jesus. Buo sa John, 1 John chapter 4, verses 9 and 10. 1 John chapter 4, verse 9 and 10. <clears throat> Ang sabi rito, in this was manifested the love of God toward us. Because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. Ipinakita <clears throat> Ipinamalas ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat Kanyang pinadala ang Kanyang buktong na anak, His only begotten Son, dito po sa mundong ito upang Siya ay mabuhay sa atin. O, mabuhay sa mga puso natin, mga kaibigan. Hindi upang sambahin natin ang Kanyang imahin. Hindi upang sambahin natin ang simbahan. Hindi upang sabihin natin, itong simbahan ito ang makapagiligtas sa atin sapagkat kahit kailan, walang anumang bagay, walang anumang institusyon, walang anumang ginawa ng tao ang maaaring makapagligtas sa kaluluwa ng tao kundi ang Panginoong Yesus Kristo. Yan po ay dahilan sa kanyang pag-ibig. Mm. It is very simple. Di ba? I mean, you have a church that you go to. You say you worship God every day. You say you believe in God every day. You say you pray every day. You say you do everything you can for your God. But the question is, do you have any assurance that one day when you die, you're going to heaven? Do you have any assurance at all that one day, Your sins have been forgiven. Do you have any guarantee in your own life today that one day Jesus Christ will come and He will take you home? Yun po ang ginawa ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Oo. At mayroon dito mga nakakilala kay Kristo. Ha? Nagsasabing, oh ako'y ligtas ako, ako'y alam ko ang pangatunguhan ko eh. Pero wala kang utang na loob sa Diyos na umibig sa'yo. Alam niyo ba yan? Ha? Meron ka bang utang na loob? Alam mo, ang Pilipino, mahilig sa utang na loob eh. 
Di ba? You know, nakabahay ka na ng utang mo sa pera. Pwede ka makakabahay sa utang loob eh. Am I right? Oo. Mas na sabi po laging, kam malaki ang utang na loob mo sa akin. Now, in, in a way, in a way, that's good. No? In some part, it's bad. Am I right? Sapagat nakikita natin na ang Pilipino tumatanaw ng utang na loob. Pero tumatanaw ba tayo ng utang na loob sa Diyos na umibig sa atin? Na nagliktas sa atin? Ha? Tumatanaw ba tayo ng utang na loob sa ating Panginoon? So, unang-unang ipinahayag ng pag-ibig ng Diyos sa ito na ang ating kaligtasan ay nanggagaling kay Kristo Yesus. Alright? Pangalawa, na ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Na ang ating Panginoon hindi lamang nagbibigay ng kaligtasan, kundi nagbibigay ng katiyakan ng kaligtasan. Katiyakan ng buhay na walang hanggan. 1 John chapter 5, verses 12 to 13. 1 John chapter 5, verses 12 to 13, it says, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Alam niyo lahat po ng tao na iniwala kay Kristo? Naiiniwala na siya tagapagligtas. Tama ho ba ako? Tama ho ba ako? Come on, tell me. Tama ho ba ako? Alright. Lahat ng tao. Lahat ng tao naiiniwala kay Kristo, naiiniwala na siya ang tagapagligtas. Oo. Pero po, tanong. Oo. Yung bang naiiniwalang si Kristo ay tagapagligtas, meron bang katiyakan ng kaligtasan? Hindi ko ba? Meron ba? Oo. Alam nyo, nakita ko ang ating mga kapwa, ating mga kababayan, 2.5 million of them that joined the procession of the Black Nazarene. In a way, naaawa ako sa kanila. Why? Because they're sincere. Am I right? I cannot question their sincerity. They are sincere. They're doing this because they feel emotionally that this must be done. But the question is this. Do those people know that one day they will die and one day they will pay for their sins? Do those people know that Jesus Christ came to save them and that they can know that they are saved today. My, my heart goes out. And you know, every time I would pray for my country, I would pray for my country na sana po ang ating pananampalataya ay hindi nababatay sa relihiyon, kundi nababatay sa banal na kasulatan sa pag-ibig ng Diyos. Hindi na babatay po sa tradisyon, kundi na babatay sa pag-ibig ng ating Panginoon. Ano man yan, mga kaibigan? Ang sabi po rin sa verse number 13, ang sabi sa verse number 12, kung he that hath the son hath life, kung nasa iyo ang anak, ikaw ay may buhay. Ano po yung buhay na ito? At kung wala sa iyo ang anak ng Diyos, ikaw ay walang buhay. So, ang tanong po dito ito, nakakatiyak ka ba na nasa iyo ang anak ng Diyos? Kahit naniniwala ka? Oo. Iba ho yung paniniwala. Iba yung katiyakan. Tama ba ako? Iba yung paniniwala. Iba yung pananampalataya. So, meron ba tayong katiyakan dyan? Ano po yung buhay na sinasabi dito? Ha? In verse number 13, ang sabi, Itong mga bagay na ito, ito pong Biblia ang ito, itong mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo. Ha? Sa mga sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Diyos, ha? upang alam ninyo 
na kayo ay may buhay na walang hanggan. Iba ho yung buhay, physical, iba yung buhay na walang hanggan. Oho. At ang ating Panginoon, sa kanyang pagparito sa lupa, sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ay nais po niya tayong bigyan ng buhay na walang hanggan. Yun po ang kanyang purpose. Ano pa ang ipinapahayag ng pag-ibig ng Diyos? Ang kasiguruhan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ang kasiguruhan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. The guarantee that we have been forgiven of all our sin. Hebrews chapter 8 and verse number 12, it tells us, For I will be merciful to their unrighteousness, and their sins and their iniquities will I remember no more. Oo. Lahat po tayo rito na iniwala kay Kristo. Pero nabasa niyo na ba ang verse na ito? Ha? Nabasa niyo na ba ito? Palagay ko hindi pa. Ano po? Di ba? Na ang sabi rito, and their sins and their iniquities I will remember no more. In John chapter 8, verses 28 to 29, And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. My Father, which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Ano po sabi ng ating Panginoong Asa Kristo? Doon sa mga sumasampalataya sa akin, at mga kaibigan, ang pananampalataya ay nakukuha lamang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ang tunay po pananampalataya, ang tunay na pananampalataya, hindi po, nag- hindi po, na- hindi po yan nakukuha kahit mag ka araw araw dito. Ang tunay po ng palataya ay hindi makukuha sa paniniwala mo sa kahit kaninong tao. Ang tunay na ng palataya hindi po nakukuha sa mga gawa ng tao. Ang tunay po ng palataya ay hindi nakukuha sa ano man ang gusto mong gawin. Ang tunay po ng palataya ay nakukuha po dito ang salita ng Diyos. Walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. At ang sabi dito, mga kaibigan, ay binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya alam niyo, ang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Asa Kristo ay may buhay na walang hanggan. At yan ay nagbibigay ng katiyakan. At ang sabi rito, kapag mayroon kang buhay na walang hanggan, hindi ka na maaaring mapahamak. They shall never perish hindi ka na mapapahamak. Kaya hindi mo na kinakailangan pang ipanalangin ang namatay pag siya namatay kay Kristo. Am I right? Mga nakikita ninyo sa mga, ob- sa mga obituary, pray for the repose of his soul. Panalangin nyo, uh, ano ba yung repose sa wikang Tagalog? Ha? Pray, panalangin nyo ang ha? tawag doon ang pagdadalhan ng kanyang kaluluwa. Hindi mo na kailangan gawin yun eh. Sa panang sabi ng Biblia, ang taong na kay Kristo, ang taong sumampalataya kay Kristo, ay may ano? Ay may buhay na walang hanggan. Oho. At ang sabi nito, hindi na siya maaari pang mapahamak. Ayaw mo nun. Palagay ko walang tao na ayaw dyan. Hindi ba? And they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Kaya nga po yung mga karamihan ng mga evangelicals na nawawala ang kaligtasan, ipinapaliwanag natin eh. Di ba? Nakapag oras na tinanggap mo ang Panginoon sa puso mo, ikaw ay nasa kamay ng anak. Am I right? Kalagay niya. Ikaw ay nasa kamay ng anak. 
ikaw dinay nasa kamay ng ama. Now just imagine, andito ka, ikaw ay hawak-hawak ng kamay ng ama at ng anak. Mawawala ka kaya? Hindi na eh. Hindi na eh. You are totally secure in Christ Jesus. Alright? Nagbibigay ng katiyakan ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ano pa ang ginagawa ng pag-ibig ng Diyos? Ang pagtupad niya ng lahat ng kanyang pangako. Ang pagtupad niya ng lahat ng kanyang pangako. Ang lahat ng pangako ng Diyos, mga kaibigan, ay magutupad. Nahiniwala ba kayo dyan? Oo. Ang pangako ng tao, hindi. Lalo na ang pangako ng politiko, hindi nangutupad yan. Di ba? Pero ang pangako ng ating Panginoon ay palaging natutupad. Amen po ba? Oo. At ang sabi niya rito, sa pag-ibig niya ay walang takot. 1 John 4 and verse number 18. There is no fear in love, but perfect love casteth out fear, because fear hath torment. He that feareth is not made perfect in love. Eh, ito yung maigi, no? Yun daw pong pag-ibig ng Diyos, kailanman ay walang takot. Di ba? Kailanman ay walang takot. There is no fear in love. The next this, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pag-ibig ng tao na makalaman at sa tuwi na ay may pag-iimbot. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi katulad ng pag-ibig ng tao na makalaman at sa tuwi na ay may pag-iimbot. There is envy, there's jealousy, flesh. Alam mo, ang pag-ibig po ng tao ay pag-ibig ayon sa laman. O, oh, hindi ba? Kaya nakakita po kayo ng mga dalawang tao nag-iibigan, mamaya nag-aaway na yan. O, oh, pero nasabi nila, iniibig kita. Hmm. Panoorin niyo yung mag-asawa. Hindi ba nag-aaway ang mag-asawa minsan-minsan? Pero nag-iibigan yun. Tama mo ba ako? O, oh, panoorin niyo yung anak. Ha? Ah? Hindi sumusunod sa magulang, pero ina- iniibig niya yung anak niya. Am I right? Hindi po ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kapag ang umiiral sa atin ay pag-ibig ng tao, kapag ang umiiral sa atin ay pag-ibig ng kamunduhan, mga kaibigan, ay walang kwenta pong pag-ibig yun. So, ayan. Ngayon, ano pa ang sinasabi sa atin? Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aanyaya sa bawat isa. Na ano? Na tumalikod sa kanyang kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoong Heso Kristo. Ang pag-ibig ng Diyos ay nag-aanyaya sa bawat isa na tumalikod sa kanyang kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoon. Palagay ko kahit batang maliit na uunawang sinasabi ko. Am I right? Yan ang ginagawa ng pag-ibig ng Diyos. In the book of Isaiah, chapter 1 and verse number 18, ito ang sinasabi, Come now, ang sabi ng Panginoon, Come now and let us reason together, say the Lord. Though your sin be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like crimson, they shall be as wool. Iniimbitahan po tayo ng Panginoon eh na lumapit sa Kanya. Am I right? Lumapit sa Kanya. Oo. Makipag-usap ka sa akin, sabi ng Panginoon. Makipag-usap ka sa akin sapagkat kahit na gano'ng pakaitim ang iyong mga kasalanan, gagawin ko ang puso mo na katulad ng kasimputi ha? ng snow. Alright? Kasimputi ng snow. See? Yan po ang gagawin ng Panginoon sa atin. In 2 Corinthians chapter 5, verses 14 and 15, ang sabi rito, For the love of Christ constraineth us, because we thus judge that if one died for all, then we're all dead, and that he died for all, 
that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. The love of Christ constraineth us. Ano bang ibig sabihin ng salitang constrain? Convinces us. Or persuade us. The love of God does not force us, but persuade us, encourages us, convinces us. All right? Anong kinukonvince po? Anong, ano, ano ang sinisiguro po ng pag-ibig ng Diyos sa atin? Huwag po naman natin gawing walang kwentang kamatayan ni Kristo. Hindi ba? Bigyan natin ng katuturan ang kanyang pagparito. Bigyan natin ng kahalagahan ang kanyang pag-ibig. Paano mo ibibigay ng kahalagahan ang kanyang pag-ibig? Sa pamagitan ng pagsuko mo ng buhay mo sa kanya. You know? Di ba? Paano mo ibibigyan ng kahalagahan ang pag-ibig ng Diyos? Sa pamagitan mo ng pagkikinig sa kanyang salita. Sa pangamagitan ng nakita mo na iniimbitahan ka ng Panginoon. The book of Matthew, ang sabi, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bakit mo sinabi ng Panginoon to? Sinabi niya, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. Alam niyo ba, na kahit ano pa ang karangyaan mo sa mundong ito, nakakapagod mabuhay sa mundong ito. Alam niyo ba yan? Wala akong pakailam kung ilang bilyong piso ang pera mo. Nakakapagod mabuhay sa mundong ito. Wala akong pakailam kung ano pa ang kasiyahan mo sa buhay. Kung ikaw ay meron magagarang kotse at meron magandang bahay, at lahat na ng karangyaan na sa iyo, nakakapagod pa rin mabuhay sa mundong ito. Am I right? Gigising ka sa umaga, papasok ka sa trabaho, uwi ka sa gabi, magpapahinga ka. You are just in a vicious circle, a vicious cycle of life. Am I right? And I don't care how much money you have, you get tired living in this world. You see how even rich people, however rich they are, commit suicide. Kahit mayaman po yan, nag-suicide. Napakarami mga movie stars na very popular at kayayaman, they commit suicide, di ba? Bakit nag-suicide ang tao? Oo. Bakit? Papagod sa buhay. Am I right? Nakakapagod mabuhay sa mundong ito. Kaya ang sabi ng Panginoon, come unto me and I'll give you rest. In Jesus Christ, because of His love, there is rest. The world is a stressful place to live in. Alam niyo ako, nakatira ako doon sa Bel Air, naglalakad ako tuwing umaga, you know, at nasalubong ko lahat ng klase ng tao. All right, Doon sa aming village, may nakatirang congressman dyan, may nakatirang cabinet secretary dyan, may nakatirang senador dyan, may nakatirang Justice ng Supreme Court dyan. May nakatirang Consul General dyan. May nakatirang Ambassador dyan. Oo. Hindi nagbabatian yan. Alam nyo? Ako, binabati nila. Siyempre, kilala nila ako. Eh. Pero nakakalungkot dyan, nakatira ka sa isang village na makakapit bahay kayo, hindi kayo nagbabatian. Di ba? Doon naman sa mahirap na lugar, panay ang batian. Bakit? Eh, lasing lahat eh. Am 
Mahirap ka man, mayaman ka man, hindi nagbibigay ng fulfillment ang buhay. You can get very educated, but do you think your education give you fulfillment? You can become so rich, but would your money give you fulfillment? Huh? You think that the money that you get every day, if you have so much money, can give you fulfillment and can give you contentment? Am I right? Oh. Indeed. But you want that. You want to have those every day. Maglibot ka doon sa BGC, magkikita mo lahat ng klase ng ng klase ng kotse. Mercedes-Benz, Range Rover, Ferrari, Maserati, Lamborghini, Rolls-Royce, Audi, Mini Cooper, Multicab. Lahat. And the only thing you can do is wish you have them. But even if you have them, even if you're able to fulfill that wish, do you think it fulfills you? Huh? Does it fulfill you? No. Am I right? Why? Because nothing in this world can ever give you fulfillment in life. Nothing in this world can ever give you guarantee of eternal life. Do you realize that? Nothing. Have you tasted the most expensive and delicious food in town? I have. But you know, I have to confess to you, at times, I get tired eating. Kahit na gano'n pa kasarap ng pagkain na sa harapan mo, nakakapagod ng kumain. Ang mga taong matakaw kumain, napapagod lang yan sa, kak- sa kakakain. Do you know? Nakakapagod eh. Di ba? Oh, ngayon we are dito ginaganap ang Miss Universe. Kagandang dilag. Alam niyo ba that the Philippines is included as the top 10 countries in the world as the most beautiful women. Right? I believe that. Nainiwala ako. Basta natin na pakaray may mga gandang dilag. <coughs> Pero maganda ka lang at the peak of your life eh. Pagaba mo na, kahit na gano'ng kaganda ka, ha, after 30 years, lulundo na ito eh. Lulundo na yan, oh. Ayan. Ayan. Unawa niyo ba ako? Kaya karoon ka na nung ganito. Ano nga, kayo mo ngayon? Pabunta ka na kay Becky Bello, di ba? Magpapabanat ka na ng skin yan. There's nothing in this world that can ever give you fulfillment, but in Christ, according to His love, can give you fulfillment and can give you rest. You know that? You know, our American visitors here came and Pastor Mark Chappell came to me and said, you know what, Pastor? You don't look like your age. You are so young to be 65 years old. Hindi po ako nang may makeup. 
Ito ang magaling na make-up eh. You learn the love of God and you experience it. You know what you're going to have? You're going to have rest upon your souls. Rest, hindi lang pinag-uusapan dito po yung mamatay ka. You're finally rested. But God can give you peace that passes all understanding in all your ways. Just give your heart and your life to the Lord Jesus Christ. Today, the Lord is offering you His love. Would you refuse it? Don't refuse it. Don't refuse that love. He's offering you His love today. Parang isang lalaki na liligaw yan sa isang babae. Nasabi niya, I love you and I'm giving you my love and in this love you can be secure. Am I right? You can be secure. And God's love gives you fulfillment. God's love gives you security. God's love gives you guarantee. God's love gives you the assurance that one day you will be with God because of Jesus Christ. Tumuyo you put on lahat. Habang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mga mata, gusto kong kausapin ng ating radio audience ngayong umaga. Gusto kong kausapin ng mga nanonood sa live streaming. Gusto kong kausapin kayo na ngayong umagang ito, pwede niyong kilalanin ng Panginoon sa buhay ninyo. You can even kneel down before that radio. Kneel down before that television set and open your heart to Christ and tell Him, Lord, I want you to be in my life today. And all of you here in the auditorium right now, inihiling ko at tanggapin mo ang pag-ibig ng Panginoon sa iyo. Ang alok niya na ikaw ay kanyang iligtas. Ang alok niya na ikaw ay kanyang baguhin. Ang alok niya na ikaw ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Tanggapin mo. Manalangin ako at sa aking panalangin ito, sana pagkatapos ay lumapit ka at tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. O kaya naman, ako'y manalangin para sa ating radio listeners at sundan mo ang panalangin ito. Follow this prayer. Gawin mo itong panalangin mo. Alright? Sabihin mo ito sa puso mo. Dakilang Diyos. Kinikilala ko na ako'y makasalanan. Napapahamak. Walang katiya ka ng kaligtasan. Ngayong umagang ito, ako'y nagsisisi ng lahat ng aking kasalanan. At Panginoong Hesus, tinatanggap kita sa aking puso na aking Panginoon at nagpagligtas. Sumasampalataya at nagtitiwala sa inyo lamang. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen.